Всем привет! Меня зовут Ася, и на этом канале я рассказываю о том, как мы с моим мужем и нашей маленькой собачкой Микки живем в Сербии. В одном из своих видео, оно появится вот здесь, рекомендую вам его посмотреть, чтобы узнать нас немножечко получше, я сказала о том, что жизнь в Сербии гораздо дешевле, чем жизнь в Москве. Но, немного поговорив с мужем после этого видео, мы поняли, что все таки основная часть наших трат в Москве была на общественный транспорт, на автобусы, на метро, на маршрутку и на наши винтажные автомобили, которые мы постоянно реставрировали и чинили. Здесь у нас их нет, поэтому нам казалось, что здесь мы живем намного комфортнее. Так вот, о ценах. Я хочу сегодня отправиться в сеть продуктовую, которая называется «Универ Экспорт» здесь в Сербии, и сфотографировать продукты, которые мы часто здесь едим. В свою очередь моя мама пойдет в магазин «Лента» в Москве и сфотографирует те же самые продукты, и мы с вами сравним цены. Я думаю, это будет очень интересный опыт и для нас тоже, потому что, когда мы переехали сюда в октябре прошлого года, курс рубля был вот таким. И мы все цены просто делили на два, чтобы понять, сколько это в рублях. То сегодня курс рубля стал вот таким. И мы просто смотрим на цены и понимаем, что они уже стали один в один к рублю. В общем, отправляемся с вами в магазин и смотрим, какие же там цены. Так, масло президент. По-моему, там была у меня большая пачка у мамы, 200, 200 грамм, да, 200 грамм. Здесь она по акции 380 динар. Яйца мы обычно берем на рынке, но вот большие L в России SO 227. Президент Камамбер. Здесь большая пачка 250 грамм, стоит 680 динар. На самом деле тут довольно много сыров на развес разных. Молочко Альпра. Здесь не очень такой большой выбор, тут, например, нет бананового, но на фото мама мне сняла миндаль. Вот он, миндаль. И 400 динар за литр по акции. Здесь продается в магазинах только зеленая, не обжаренная или какая там она у нас обычно. И стоит за полкило 272. Для лосося 1350 за килограмм. Рыбных консервов тут довольно большой, но наш любимый тунец вот этой фирмы, старый Белград, и баночка за 160 грамм стоит 323. Вот такой тунец мы ели в Турции, он тоже очень вкусный, но здесь он, по-моему, намного дороже, чем в Турции, девочки говорили. За 160 грамм 490. Курочка филе здесь стоит за килограмм, а я не знаю, ну в общем 440 динар за, за полкило. А фарш говяжий 1360 динар за килограмм. Свиной фарш намного дешевле 700 динар за килограмм. Хлебушек. Здесь нарезной батон 75 динар за полкило. Выбор риса довольно большой. Ну, вот самый простой, нет, не этот, который круглый. 172 динара. Есть подешевле за 130. 
за полкило. Все эти чаи травяные, и только пару пальчиков есть черного. 370. За... Кажется, 20 пакетиков, да. Здесь мука делится по типу. Чем выше тип, тем она лучше и темнее. Например, это уже ржаная мука. 400-500 классическая. Стоит 85 динар. В целом, да, все по одной цене. Есть вот за 79. Тип 500. Лучше, чем 400. Нутелла. Здесь у нас 700 грамм. 589 динар. Килограмм сахара 105 динар. Э, не такой большой выбор, кстати. Паниш для стирки. Здесь у нас 1 литр. 630 динар. Пирнс из капсул 610 динар. 28 капсул 1700. Киндер Макси здесь две в пачке. Стоит 95 динар. Здесь тоже есть паста Барила. Ну, возьмем, к примеру, вот эти номер 83. Стоит 244 динара. В целом они все по 260, 250. Длинненькие стоят тоже 250. 25 динар. Орбит, мой любимый, раньше его обожала. 83 динара. Авокадо. 500 динар за килограмм. Да, если честно, мы тоже были удивлены. Еще раз хочу заметить, что в октябре прошлого года, когда мы приехали, курс был абсолютно другой. И мы ходили по магазинам и считали себя королями, потому что нам все казалось таким дешевым. Сегодня ситуация изменилась. Сербская динара привязана жестко к евро, а курс евро вы сами знаете, какой сегодня. Поэтому, да, ситуация поменялась. Также в Сербии есть своя внутренняя инфляция, и цены на некоторые продукты тоже подросли за это время. Например, на сыры. Что вообще меня удивило, когда я сделала это видео, что громовки на те же самые продукты отличаются. Например, сыр президент в России 180 грамм, а в Сербии 200. Или капсулы для стирки 23 штучки в России, 28 в Сербии. Это, это немножко странно, но, но это усложнило мне посчитать цену. Поэтому я привела все цены и громовки с фотографиями из России. То есть, если в России рис был 900 грамм, то я пересчитывала, сколько это будет в динарах, и потом переводила в рубли. Поэтому информация схожая с российскими ценами и громовками. По качеству продуктов я, наверное, мало что могу сказать, но на мой вкус кажется, что сыры и колбасы здесь вкуснее. И тунец не такой сухой, и как будто бы пиво лучше. Но о вкусах не спорят, поэтому судить реально очень сложно. Что еще, мне кажется, здесь стоит упомянуть, так это средние зарплаты. В Москве это 120 тысяч рублей, в России 72 тысячи рублей. В Сербии это 75 тысяч рублей, а в столице в Белграде 133 тысячи рублей. Честно говоря, я думала, что в Сербии зарплаты ниже, чем в Москве и в России, но Google показывает другие цифры. Может быть, это недостоверная информация, это просто первые ссылки по запросу в Google. Я могу ошибаться. Также я посмотрела, сколько мрот, минимальный размер оплаты труда. В России это 16 тысяч рублей, в Сербии это 35 тысяч рублей, что тоже удивительно. В целом, я думаю, что каждый сделает свои выводы сам, но что я хочу сказать, это то, что сербы, которые гуляют по улице, они улыбаются, они едят каждый день мясо с хлебом, и кажется, у них все прекрасно. Вот и все. Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся в следующих сериях. Пока!